połowie XVIII wieku zbudowano w Sankt Petersburgu w Rosji Muzeum Ermitage. Znajdują się w nim ponad 3 miliony dzieł sztuki, co czyni z niego jedną z największych kolekcji na świecie. Pod koniec XX wieku powstał projekt, by uczynić z niego jedno z najbardziej zaawansowanych technologicznie muzeów na naszym globie. Czy tak zwana wysoka kultura odnajduje się w sferze cyfrowych technologii? Jeśli jesteście ciekawi, zapraszam do oglądania. Projektu cyfryzacji Ermitage'u podjęła się firma IBM. Wykorzystała w tym celu technologię Digital Imaging, czyli tworzenie reprezentacji wizualnych cech obiektu, przetwarzania ich kompresji, przechowywania i drukowania. Obrazy tworzone są w formie 360 stopni, co w latach 90. XX wieku było nowatorskie, zaś dziś znamy to wszyscy chociażby z map Google w wersji Street View. Zobaczcie jednak, jak fantastycznie jest się przejść korytarzami tego wspaniałego muzeum bez wychodzenia z domu i jak realistyczne są jego wizualizacje. Kolekcja europejskich dzieł sztuki z muzeów, bibliotek i archiwów zbiera również Europeana. To wielki europejski projekt, którego celem jest gromadzenie, rozpowszechnianie w cyfrowej formie europejskiego dziedzictwa kulturowego. Chociaż prezentacja dzieł nie jest może tak spektakularna jak w przypadku Ermitage'u, to zbiory są absolutnie niezwykłe. Jeśli jesteście miłośnikami starych polskich filmów, możecie zajrzeć do Ninateki. Jest to serwis wideo on demand, VOD, platforma FINA, czyli Filmoteki Narodowej Instytutu Audiowizualnego. Platforma oferuje znacznie więcej niż tylko stare firm, filmy. Są tutaj również zapisy koncertów, spektakli teatralnych oraz konferencji i wykładów o kulturze. Przeważająca większość dostępna jest za darmo. W 2006 roku ruszył z kolei projekt jednego z najsłynniejszych teatrów operowych świata, nowojorskiej Metropolitan Opera pod tytułem The Met Live in HD. Spektakl zaczarowany flet Mozarta mogli wówczas obejrzeć widzowie nie tylko zasiadający na sali teatru, ale również zgromadzeni w 150 salach kinowych w Stanach Zjednoczonych. Od tego czasu ponad 25 milionów widzów z ponad 70 krajów świata obejrzało na żywo ponad 130 przedstawień. Dźwięk przesyłany jest w formacie DD Surround, zaś obraz w HD, co daje niezwykłe wrażenie bycia w teatrze, a w przerwach kamera zagląda za kulisy i na salę prób, co jest dodatkowym doświadczeniem dla widzów. Cyfryzacja spowodowała, że nawet te obszary działalności kulturalnej, które zazwyczaj wydawały nam się mało cyfrowe, a bardziej realne, czyli przypisane do świata poza siecią, mogą świetnie w tej sieci funkcjonować. Wrażenie z pewnością jest inne niż tylko w świecie rzeczywistym, ale jeśli nie mamy możliwości dostać biletu do Filharmonii Wiedeńskiej, pojechać do Muzeum Van Gogha w Amsterdamie czy obejrzeć balet w Nowym Jorku, to warto skorzystać. Często kultura w takiej formie jest oferowana za darmo lub o wiele niższą cenę. Jeśli interesują Was inne aspekty funkcjonowania kultury w sieci, zapraszam tutaj. Linki do pozostałych filmów również w opisie pod filmem.